Dobar dan, drage domaćice i domaćini, dobrodošli u Eplutnom Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Danas pravim pincu. Za one koji ne znaju, pinca je tradicionalna slatka uskršnja bogača. Idemo da danas budemo vredni. U 200 ml mlakog mlijeka potrebno je rastopiti 20 g sveže kvasa i dodati 1 do 2 kašičice šećera i 1 kašičicu brašna i ostaviti sa strane da kvasac proradi. Za to vreme će nam biti potrebno 70 g suvog rožđa koje je potrebno preliti sa rumom i ostaviti sa strane da suvog rožđe ne bubri. Biće nam potrebno i 500 g centelinog senčanskog glatkog brašna tip 400 i u mikser je potrebno staviti 3 žumanca, 120 g šećera, 1 vanilin šećer i najbolje je ovo raditi sa ovim mikserom ili da uključite one delove za testo od običnog miksera. Dodati 70 ml ulja i na samom kraju nadošao kvasac. Kada su se tečni sastoj se sjedinili potrebno je postepeno dodavati brašno i preko brašna dodati jednu ravnu kašičicu soli. Dodati i jednu rendanu koru od pomoranđe i rendanu koru od limuna. Kada se testo dobro mutilo, na samom kraju je potrebno dodati jednu veću izrendanu jabuku ili dve manje. Kao što rekao, ovo testo je potrebno bar 10 do 15 minuta u ovom mikseru raditi ili sa onim nastavcima za testo sa običnim mikserom i ovo testo ovako izgleda. Pomalo, neobično, nije kao klasično testo. Testo je potrebno pokriti i ostaviti na toplom od prilike sat vremena da naraste tačnije u dvostruči meru. Kada je testo nadošlo možete vidjeti da je dalje lepljivo i mekano. Sada ću procediti suvo grožđe. I ovaj rum možete staviti u neku čašicu i sačuvati ga za neku dalju upotrebu, znači ne morate ga prosuti. Testo vratiti na mikser ili raditi kao što rekao hručnim mikserom i dodati dve ravne supene kašike istopljenog maslaca. I na samom kraju dodati suvo grošće. Nekoliko minuta je potrebno još ovom mikserom izraditi testo i primijetit ćete da testo već postaje pomalo drugačije. Ali opet nije onako tvrdo kao klasično testo kada pravimo neku vrstu pogače i dalje lepljivo, baš tako treba i da bude. Nemojte dodavati više brašna ukoliko želite da vam ovaj slatki hleb ili ti pogača bude vazdušasta. Ponovo pokrite prijanjujućem folijom i ostavite da testo ponovo naraste. Nadošlo testo. Je potrebno sada preručiti na pobrašnjenu radnu površinu. Ukoliko testo lepi za ruke, jednostavno samo dlanove umočite u brašnje. Više nemojte ovo testo mesiti, jednostavno samo presecite na dva jednaka dela. Krajeve je potrebno samo ovako spojiti vrhovima prsti u kasredini i lagano ovu lopticu okrenuti na drugu stranu, malo protresti kako bi višak brašna sa površine se istresu i kako ga ne bi bilo da kasnije ne bi gorelo. Također to isto uraditi i sa drugom. A 
Zatim stavite u tepsiju na koju ste prethodno stavili papir za pečenje. Oblikovati još malo rukom da napravite dve jednake loptice, a zatim je potrebno prekriti krpom i ostaviti na toplom mjestu bar još jedno desetak minuta taman dok se rirna zagre. Umutite jedno žumance, a zatim makazama isjeći samo po vrhu na tri dela, ovako kao što je u videu prikazano, i svaku pincu je potrebno premazati sa umućenim žumancetom. Ono što će nam sada biti potrebno je šećer u kockama koje je potrebno vrlo malo da izmrvite na sitnije kockice i poređati ovako od gore. Pečemo u prethodno zagrano redni na 180 stepeni 30 do 35 minuta. One su i dalje mekane, fine su porumenele. Ono što je sada jako bitno je da ih pokrijete i ostavite da se potpuno ohlade. A zatim od gore posuti sa šećerom u prahu i onda ih možete poslužiti. Ovaj slatki hleb, slatki kolač, kako god ko da ga nazove, je pekano. Lep i sutradan može stajati i po 3-4 dana i biti ovako mekan ukoliko ga držite u nekoj poklopljenoj posudi ili da prekrijete krpom kako se testo ne bi sušilo. Ove pince ne samo što su jako ukusne i mekane, malo je potrebno vreme, truda, i puno ljubavi da se ovako nešto zaista napravi, ali sam ishod ovog kolača je nešto preukusno i nešto stvarno nesvakidašnje. Nadam se da ćete uživati ovom današnjem receptu i da ćete svakako ovo napraviti, a ukoliko vam se recept svidio, ostavite lajkić i komentarić, prijavite se na kanal ukoliko do sada niste, a mi se drage moje domaćice i domaćini vidimo u nekom sljedećem videu sa nekim novim receptom. Prijatno!